今天就是你的死期！不要杀我，小弟放过我，我什么都答应你。杀汉卿大哥的时候，并没有丝毫的犹豫。难道你就是那个神秘刀客？恭喜你，答对了。想到，我一直寻找的神秘刀客，竟然是你。和美谷子临死前说的话是一样的。你真的以为能杀得了我吗？我没时间跟你啰嗦，现在我就送你上西天。
竟然敢背叛我！
欺人太甚了，太甚了你！大嫂，大嫂，师傅，干嘛？师傅，我只要一声令下，你的这些家人全部都会失去性命。梁祖光，你要明白，这是个弱肉强食的世界，在我的面前。你没有反抗的能力。既然你是这样的想法，之前你为什么不这样做？给马吃草，是为了让马跑得更快。对你优待，是因为你能够诚心归顺。但是，你要始终执迷不悟，我又怎么会联系一匹马的性命？关于你出任商会会长的事情，我已经在报社发布了消息。你们太卑鄙了！我是绝对不会当这个会长的。这是你最后一次机会。你如果还是拒绝，那失去的……不仅仅是汉卿了，大嫂，大嫂，从现在开始，禁止唐家的人离开唐公馆。如果有人敢反抗，格杀无论。真面目了！我要是不出任这个商会的会长，他们一定会加害你们的。师傅，您放心，从今往后，我不会再让景川伤害我们唐家任何一个人。你的心意，师傅明白，但是你又能帮什么忙呢？师傅，其实有件事情，我一直瞒着你。你瞒着我什么？阿爸，小夏她其实就是上海滩一直盛传的神秘刀客，许多事情都是小夏和我一起去做的。你就是那个神秘刀客？嗯。前一段时间发生的刺杀日本人和汉奸的事情，是你和彩儿做的。不光是我们，还有张坤。坤哥为了杀掉美姑子，替他的母亲报仇，故意在战机出人质。你和其他人，都误会他。你们在说什么呀？我怎么越听越糊涂了？阿爸，你先别急。您听他们慢慢跟您说。怎么？你也明白？这件事情说来话长，姐，你先扶大嫂回去休息。我来跟阿爸好好解释。嗯，你跟我说说，这到底是怎么回事？师傅，我知道这么做不对，不应该瞒您那么久的。阿爸，小夏也是怕您担心，所以才一直瞒着您的。你们不要替我掩盖了。你们瞒着我，是因为我屈从于日本人，一心只想着平安度日。可是我苦心经营，到头。
后来换来什么？还不是让你大哥遭受了日本人的杀害。师傅，你放心，我一定会替大哥报仇，一定把这些侵略者赶出我们中国。瞒得好，干得也好，没想到。叫日本人闻风丧胆的神秘刀客，就是你，我唐祖光的爱徒。师傅，您不会怪罪我吧？干得好，师傅怎么会怪你？啊，景川他们这么对你，其实不光是想让您出任商会的会长，也是为了控制租界内的商业。他们已经在和工部局的人商谈，要全面接管。租界内华人商户的管理，他们这么做，就是想把上海变成日本军方物资供应仓库。他们要让我们用自己生产出来的东西去打我们自己的同胞。没错，原来是这样。他们逼着我当这个商会的会长，目的是让工部局不会因为汉卿的死而中断谈判。嗯、阿爸，这个会长您不能当。我可以去找马先生，让他安排我们全家人安全的撤离。嗯，哪个马先生？马先生已经帮助了很多爱国人士，他是个值得信赖的人。咱们唐家老老少少几十口子人，水月又怀着孕，稍有差池。就会被日本人发现。我没有保护好汉卿，我已经追悔莫及了。我老了，怎么样都无所谓了。但是，我绝不能让你们再受到任何的伤害。师傅，你放心，我就算是活出性命，也会保护唐家人的安危。我需要你照顾好彩儿。和兰儿，还有水月。如果我不当这个商会会长，他们不会饶过你们的。阿爸，你要当这个会长？事到如今，也只有这样，景川才有可能同意让你们离开。你们只有脱离了他们的控制，马先生才有可能解救你们。爸爸他这么做，也是迫于无奈。明天我去找一下马先生，把家里的情况跟他说一下，看看他有没有什么办法。现在日本人已经禁止唐家人离开了，我不能陪你去了。你放心，我会保护好唐家人的安全。嗯、小夏。唐爷真的决定出任中日联合商会的会长了。师傅说这是目前唯一的办法。他用出任会长作为条件，让景川同意彩儿他们离开上海，这样我们才有机会把彩儿、水月他们解救出来。唐爷是为了家人的安全才这么做的，但是他要真的出任会长，恐怕景川的阴谋就会得逞了。但是日本人包围了唐公馆，我实在是没有别的办法。等你们离开以后，我会想办法把唐爷安全的解救出来。至于景川的阴谋，我们会再想办法去对付他。谢谢你，我已经失去了太多的亲人，我不能让我的师父再受到任何伤害。我知道
看来景川大佐还是不信任我呀。昨天你还一力推辞，今天却突然改变了心意，确实很难让我相信。我之所以改变，是因为我昨天才听说，水月怀孕了。我就是再伤心汉卿的死，我也不得不为汉卿的骨血考虑。怎么，大嫂她要身孕了？你给我闭嘴！不孝有三，无后为大。你为了保住唐家的香火而做出这样的选择，倒是让我有些相信了。汉卿走后，水月十分伤心。如果他长期的留在唐公馆，那身体堪忧啊！我想安排兰儿和彩儿陪他嫂子离开上海，无论如何得保住他肚子里的那个孩子。好，我答应你，我会安排他们。在南京居住，在那里的一切我都会安排好的。南京，是的，他们在那里会受到很好的照顾，你尽管放心好了。啊，我不想以商会会长的身份面对我的孩子，希望在我接任会长之前就安排他们离开。好，我会安排的。你接任会长那天，我会派人护送他们离开。唐祖光是完全被您给降服了，大祖阁下，恭喜你啊！是吗？但是为什么我一点喜悦的感觉都没有？你们回去好好操办一下庆典的事情，不要再出任何的意外。大祖阁下放心，走。大佐阁下，这唐祖光如果诚心归顺的话，就不会提出让他的家人离开上海。我要打击的，是他的信心。至于他的忠心，我从来没有考虑过中国人的士气，我不会让他们得逞的。我这次去啊，就不打算活着回来，你就不要陪我去了，在家里替我照顾好孩子们。大哥，孩子们都已经长大了，他们自己会照顾好自己的。我这一辈子跟随你，没有任何的遗憾。就算是赴汤蹈火
，兄弟也陪着你。老刘，大哥，你不要再说了，咱哥俩在一起，黄泉路上，也不寂寞。马先生那边怎么说？马先生已经安排了人手在路上接应我们，想把兰儿和大嫂送到游击队的根据地。那我阿爸呢？他有什么对策？马先生已经说了，会想办法把师傅救出来。你放心，到时候我也会回来保护师傅的安全。至于景川的阴谋，马先生说他会另想办法的。那我跟你一起。嗯。做什么呀？爸爸知道你心里难受，但是要拜托你一定要振作起来。我们唐家的香火就指着你延续呢。为了汉卿，为了唐家，一定要保重自己的身体。放心吧，阿爸。我一定会好好照顾这个孩子的，彩儿，离家了，出远门了，啊，要听你姐和小夏的话，不要像在家里一样，在家里那么任性。放心吧。阿爸，多保重。六叔，麻烦你照顾师傅。等我把彩儿和他们送到安全的地方之后，我很快就回来。好了，等我们把事情办完了以后，啊，就和你们会合。啊，干嘛还哭天抹泪的，好像不再见面一样？啊？你们先出去啊，在外边等一会儿。我和小夏还有点事儿要说，啊。好了，咱们出去吧，出去等一会儿啊。您是不是有什么事情瞒着我们呢？你六叔还是沉不住气呀、啊，让你看出端倪了。难道你想拒绝景川的任命吗？没错，我让你六叔帮忙邀请了不少权贵人物参加救治仪式。我要在众人面前揭露景川的阴谋。我要让他们知道，什么叫士可杀不可辱。师傅，您千万不能这么做呀！
这马先生已经想办法要破坏秦川的阴谋了。现在最关键的就是要保护您的安全呢。还许我把彩儿他们送走之后，也会回来救您出来的。丈夫，有所为，有所不为。你大哥汉卿都能舍生取义，我又岂能是一个贪生怕死之辈？师父，日中联合商会的会长，只要沾了这个名头，我怎么还有颜面去见我九泉之下的列祖列宗和汉卿？还有那些不明真相的同仁，都会因为我而妥协，我岂不是成了罪人？师父，广齐，你父亲是为国负难，师父我岂能苟且偷生？我的事情。你不要告诉兰儿和水月他们，师傅把你留下来，是要把彩儿托付给你。你要好好照顾她。师傅，小夏恳求你，你真的不能这么做呀！情长，好了，你在这儿待的时间太长了，他们会起疑心的啊！该出去了。你说什么了？师傅让我好好保护你们。你眼睛怎么红了？没事的，时间不早了，你们赶紧出发吧。好了，有什么话路上再说吧。时间晚了，就赶不上车了，赶紧走吧。一定要注意安全，路上小心啊！是的，马先生说好了接应我们，怎么到现在还没有来？马先生说好了，自然不会有什么问题。倒是你，怎么那么奇怪？是不是阿爸跟你说了些什么？不用多想了，师傅只是让我保护好你们。没事的，他来了。带着大小姐和大嫂，先到安全的地方躲着。
搞清楚，是小日本请唐爷来当会长的。唐爷，今天不光是你，所有进出的人都要检查。那些个小日本进去，你也敢检查吗？这个，哎，老六啊，不要和这帮人一般见识。他要检查，就让他检查吧。是。大哥，请吧。彩儿，这些都是我们游击队的同志，到时候他们会护送你们到根据地，到了那儿，所有人都安全了。彩儿，你带着大嫂和大小姐，赶紧去根据地吧。不行，我们不是说好了吗？要一起回去救阿爸的。师傅会在救治典礼上揭穿吉川的阴谋，恐怕……你说什么？师傅跟我说，大丈夫有所为，有所不为。如果他当了这个商会会长。对不起，韩青和唐家的列祖列宗，其他的商人也会失去信心，所以师傅他不会这么做的。你为什么不早点告诉我？我要是早知道，我是绝对不会同意他这么做的。阿爸，阿爸，彩儿，彩儿，你冷静点。我要回家。你听我说，师傅是为了你们的安全才这么做的。彩儿，你听我说，你冷静一点。唐爷舍己为国，的确了不起。哎，哟，真是好久没见了。大哥，这时隔这么多年，你我二人又再次合作，这是我们的缘分呐、啊。哼，看来你好像对丢掉会长这个职务并不在意啊。哎，我这个代理会长只是兼职，不过用不了多久啊，我就是上海经济委员会的副主任了。我这个市长秘书呀，还得靠涂主任多多照顾。哎呀，看来我得祝贺你喽。多谢大哥，大哥，景川大佐一直都很看重您。只要您真心的为大东亚共荣圈服务，您的职务肯定是高过我们的，啊！来了，啊！上海，那现在怎么样呢？上海依然是我们中国的金融贸易中心，逃走的那些人呐、啊，是后悔不已呀、啊！啊，我相信现在很多人都清楚的看到了啊，这大东亚共荣圈的政策，不单会给我们上海，还会给中国，甚至整个亚洲带来繁荣和昌盛。是为了更好的服务于皇军的大东亚共荣圈的政策，我这个会长啊，就让贤给德高望重的唐祖光先生
，我们愿意一起为皇军效力，为新政府效力。下面有请唐祖观先生给大家讲话。其父母，下要无愧于子孙。今天，怎么出尔反尔的当起汉奸来了？大家都知道，我儿子汉卿，平日里与人无争，痴迷于雕刻。可是就是这样，还是被他人夺去了九龙出云桂，夺走了生命。汉卿的离去，让我豁然醒悟，我终于明白了，在这乱世之中，我应该怎么活着。大哥，你说话小心点儿。日本人让我当这个商会的会长，我勉为其难应承下来。但是我定下了一条规矩：谁要是违反了这规矩，人人皆可诛之。规矩就是：宁可战死，绝不做亡国奴。对于汉奸走狗，就是要杀无赦。唐祖国，你这是找死！你看看，这就是一名汉奸的下场。
告大佐阁下，派去看守唐家人的人员在码头遇袭，唐家人下落不明。大佐阁下，大佐阁下，杜海之死了。云宝，你告诉我，是谁把唐家人给救走了？若不是他们提前有了计划。唐祖光，又怎么敢做出这样的举动？这、这，金川大佐，你是知道的呀，我跟唐家早就没有了关系。什么就算了？什么举动？我什么都不知道啊！这件事情，你要负全部的责任。你、你们、你们这是要拿我当替罪羊？我跟你说，我要跟藤条先生说明这一切，这跟我没有关系，跟我没有关系。我是被冤枉的，我是被冤枉的！不要，不要杀我，不要杀我！不是我想推脱责任，而是不能让大日本皇军的威严受损。这件事情，只能让他承担责任。大佐阁下，他就是条狗而已，你又何必为他伤感？我是为我自己伤感。堂堂大日本皇军的大佐，竟然用这种方式来掩盖自己的失败。要回上海，为唐爷报仇。金川杀了我的师傅，这个仇我是必须要报的。小夏，我不反对你为唐爷报仇，但是我希望你知道，唐爷之所以这么做，不仅是为了家人，他更是为了这个国家。唐爷慷慨赴义，彻底击破了井川的阴谋。现在租界里边的商人更加坚定了不与日本人合作的决心。还有那些曾经犹豫的商人们，现在也坚定的远离日本人，准备转回内地。这租界当局现在迫于压力，也中断了与日本人的合作。你跟我说这些，究竟什么意思？小霞，我希望你能够像你父亲跟唐爷那样，心怀国家。我们不但要为唐爷报仇。我们更要为了国家，为了这场战争的胜利战斗下去。看来藤田将军对这件事情很生气。景川和美谷子的日子怕是不好过了。处长对那两个人。挺关心的嘛，我关心个屁！还不是怕他们把什么屎盆子都往咱们身上扣。谁不清楚玉言宝是怎么死的？景川君，唐祖光的事情，在租界内外，甚至中国，都引起了很大的反响。租界当局已终止了和我们的合作，态度转而变得非常强硬。之前你的谋划也毁于一旦，事件怎么演变成这个样子？太让人失望了。对不起，我辜负了您的期望。我低估了那些中国人的抵抗意志，只是没有想到，唐祖光竟然如此不顾惜自己的性命。特高课保护不力，我也有责任。好了，我不想听你们解释。从即日起，上海的治安工作全部交由美谷子全权处置。金川另有任命。嗨，嗨。哎，科长，咱们不等一下景川大佐吗？不用了，以后侦缉处的工作不必再向景川君汇报，由我一个人决定。
，对我的处置，你有什么意见？确实是我的失职，低估了对手，才犯下这样的错误。我甘愿接受将军给予的惩罚。低估了对手的，何止是你？去年，在华北的八路军，在正泰、通府、平汉、金浦等地的。重要交通线进行了进攻，使交通线陷于瘫痪。此前，多天军长官认为，华北的中国军队再也组织不起大规模的战斗，而当时共产党出动的兵力就有一百多个团，不禁多天军长官感到震惊。就连大本营也要重新调整对华的战争策略。我们都太轻视中国这个对手了。为有力的支持，对根据地的扫荡，大本营决定利用上海便利的交通，对华北方面军提供必须的援助。这个任务就交给你了。谢谢司令长官的信任。新四军游击队一直在上海周边活动，你千万不要大意、啊。嘿，有什么需要？就告诉我。是。周文。嗯。周文。彩儿，你回来了。马周文，我阿爸的遗体。租界的同志传来的消息，是巡捕房的人把唐爷的遗体给厚葬。这一切应该是张坤的安排。彩儿，我这儿有一个情况，我现在要告诉你。日本人在闸北区囤积军火，要转运华北的战场。我们准备炸掉日军的军火库，这样我们将会更有力的支援华北根据地的反扫荡斗争。马先生，日军军火库防卫森严，要想引开他们的注意力，恐怕没有比神秘刀客的出现更能引起他们的重视了。通过这段时间，和您，还有朱先生的接触，我已经深深的意识到，只有中国共产党，才能解救中国。所以您放心，等完成了这次任务，我会和彩儿一样，加入你们，为这个目标，奋斗一生。好，我同意你的方案，但是你要记住，这次去的主要任务。是吸引开特高课的注意力，炸掉日军的军火库。你要明白，摧毁敌人的作战计划，可比杀掉一个警川重要的太多了。放心吧，我明白。这次任务太危险了，需要有人接应。还是我跟你一起去吧。好，但一切小心。到了那边，如果你们有什么需要，就和上海联络站的同志取得联系，知道吗？是。张队长，情形有些不对呀、啊。处长也看出来了，美谷子科长又在搞什么名堂？唐祖光的尸体是张队长安排人收敛的。是，唐爷是我的长辈。收敛他的尸体是我应尽的责任。哼，看来你对唐祖光的死是耿耿于怀了。科长，我觉得这是两回事。这是一回事。唐祖光是我们的敌人。既然你同情我们的敌人，必定会怨恨我们。把你这样一个人放在身边，是一件很危险的事情。可如果我不这么做，我会被别人耻笑。这将来我怎么面对他们？哼，张队长做的真是无懈可击呀、啊！既然如此，我就愈发的对你不放心了。我到底要怎么做，才能得到科长的信任？
不死做出这样的举动，他是不是疯了？疯不疯我不知道，庆幸的是，我命还在。要是有别的出路，谁想给日本人干？只要你有这个想法，总会有机会的。好久不见啊，兄弟们！峰哥啊，哎，你们先过去吧。是是。你们先过去，我跟我兄弟说句话。是。什么事这么急？小夏和彩儿场面。他们回来了。坤哥，谢谢你帮忙安葬我阿爸。我能做的也只有这些了。师傅临走前告诉我他赴死的决心，当时的情形，我真的是毫无办法。你们这次冒险回来，是为了报仇，不光是为汉卿大哥和我师傅报仇，我还要为那些被日本人杀害的中国人报仇。我们不仅要报仇，还要吸引特高课和侦缉处的注意，掩护游击队，破坏日军的军火库。那你们的计划是什么？按照之前的计划，让神秘道客重现上海滩，这样可以分散美姑子的注意力。目标是谁？京野。京野是杀害汉卿大哥的凶手，他确实该死。可在这个人之前，还有一个人。景川，景川也是我们要杀的目标。景川现在被调去守军火库，有他在那儿，游击队很难有所作为。所以我们要杀掉美姑子，这样或许可以吸引他的注意力。我跟你想的是一样的，可是我处心积虑在美姑子身边潜伏了这么久，直到今天为止，我还是没有找到可以一击成功的机会。坤哥，你放心，只要我们联手，一定可以找到机会。我们什么时候对京野实施行动？趁对方没有防范，今天晚上。九楼柜，为什么要
什么呀？毙命，而且凶手用的是雕刀。是我让他们不要挪动尸体，免得破坏现场。是那个神秘刀客杀了金爷。是的，但这次他的目标是冲您来的。
，你以后要多加小心。处处我来。这次的刀很奇怪，他用的全是唐家的雕刀。神秘刀客，我一定要把他碎尸万段。连我都没有想到，青野只是一个商人，你把他们的部署这么详细的告诉我，如果我再做不好，岂不是愧对神秘刀客的名号？美谷子那边有什么反应？已经快被气疯了，那我们应该乘胜追击，一定要让美谷子彻底失去理智。嗯，下一个目标是谁？李大嘴。为什么要把李大嘴定为第二个目标？他有那么重要吗？他虽然地位不高，但是对我们的威胁很大。游击队的行踪要想瞒过日本人容易，但是要想瞒过李大嘴的手下就困难了。所以，必须瓦解掉李大嘴的组织。只有这样，才能让美谷子下定决心，把各处的人员都抽调过来。原来是这样。给我找着，听见没有？是啊，大哥。啊，好，走。我记得以前的军统行动中，也出现过神秘刀客的踪影，是有这样的推测，但都无法确定。据说神秘刀客不是一个人。你曾经认为，这可能是一个组织，因为这个行动显然不是一个人能完成的，所以我才会有这样的推断。可这次的这个刀客，为什么会用唐家的雕刀作为凶器，还故意把它遗留在现场？这是在向我们示威吗？科长分析的有道理，这个人一定跟唐家有关。这摆明了是为了给唐家报仇而来的。我觉得张队长分析的有道理。你们那边查找的怎么样了？我正想请示科长，我想把所有人员调到租界，全力查找凶手下落。我已经叮嘱李大嘴，全力寻找线索。各处安排的眼线，暂时就不要撤回了。什么衍生的人啊？衍生的，这个倒真没见过。把罩子给我放亮了，碰到衍生的，第一时间通知我，听见没有？好，哎，啊，这个眼熟的要不要通知你啊？我，眼熟的你才能通知我干什么？呃，不是，我刚才看见一女的，好像是唐家二小姐，唐汉才，哪儿的？哎，好像就是那个女的。
，没想到你胆子这么大，还敢回上海。我还没想到你可以这么狡猾呢。这是我的本事，现在枪在我手里，你还能怎么样？你这种人，早就应该死了。可是你没有这种能耐，嘿！现在我就送你和你的死鬼老爹团聚，哼，不过你长得这么漂亮，又这么年轻。死了还真是可惜了。你要是现在不扣动扳机，你会后悔的。印象死这么快吗？没那么容易。哎、幸好你及时赶到。你刚才表现得很镇定。因为我知道你一定会来救我的。走吧。你们确定看到唐汉才了吗？是，确实是唐汉才，没错。但是袭击我们的另有其人。这么说，唐汉才是和那个神秘刀客搅在了一起。从伤口来看，应该跟刺杀金野的是同一个人。虽然凶器不同，可手法是一样的。看来，唐汉才是带着神秘刀客找我复仇的。金野跟李大嘴都跟汉卿和唐老爷的死有关。从这一点来看，很有可能。那也要看看他们有没有这个本事杀了我。丁处长，马上调集所有人员进驻租界，一定要把唐汉才给我找出来。是。找到唐汉才，不仅能找出神秘刀客，还能查出他们背后的人到底是谁。坤哥怎么还不来啊？想要摆脱美谷子，总是需要一些时间的。那我们接下来的计划是怎么样的？先别着急，等坤哥过来一块商量。嗯、怎么样？美谷子乱了阵脚了吧？小夏猜的不错，美谷子知道消息以后。马上把真机处和特高课的人全部派出去，整个租界搜查。看来我们的目的已经达到了。美谷子生性多疑，恐怕很快就会察觉到我们的用意。那我们就来个釜底抽薪，彻底把他激活。我在他身边潜伏了这么久，都还没有找到合适的机会下手。对了，你刚才说真机处和特高课的人已经全部进驻租界，那也就是说。现在特高课那边的人员空虚，你的意思是，美谷子只有在他的老巢，才会放松警惕。你们要到特高课刺杀美谷子？声东击西，避实就虚。你刚才说的那个，是最好的办法。我跟你们一起去。不行，你马上去游击队驻地，向马先生汇报这边的情况。我要留下来给阿爸报仇。等你们制定好计划，我就交给联络站的同志。听我说，此事非同小可，必须是你亲自过去。彩儿，如果传递信息有误的话，不仅仅我们会前功尽弃，我跟小夏也会有危险的。没错，明白了。好吧。大佐阁下，美国子，听说神秘刀客杀死了金野和李大嘴，而且指明要刺杀你。大佐阁下军务繁忙，居然还留意这些消息。我要提醒你，不要被愤怒蒙蔽了你的眼睛。对方如此高调行事，背后是不是有其他的企图？我正在全力进行调查，这次。我还意外发现了唐汉才的行踪。我不仅要抓住神秘刀客，还要找出他背后的组织，一雪之前的耻辱。对方敢如此挑衅，你也得多加防范。多谢大佐阁下的关心
，只能送你到这儿了。自己回去小心。我总觉得你们两个是故意让我回去，你说，到底是不是这样？是啊，坤哥担心你的安全，我也不想让你冒险。可是你们两个去，是不是太冒险了？这次的行动，不光是为师傅报仇，更关系到千万人的生命，再冒险，也是值得的。那我明天在这里等着接应你们。你们俩一定要平安的回来。放心吧，我和坤哥都会平安回来的。人员都安排好了吗？是，按照您的吩咐，所有人员都已到位。只要他出现，我们的人马上就会发现他。绝不能只是守株待兔，要让巡捕房的人配合，主动出击，对旅馆和租界内的空置房间逐一进行检查。我马上去安排。等等，张队长，唐汉彩的事情，你就不要插手了。今天晚上，你就跟在我身边，随时听候我的差遣。走。这又是哪一出啊？知不知道我为什么把你留在这儿？对我还不信任呗。说实话，我一直对你很难放下戒心，几次都想除掉你。但考虑到你的才能，我又迟迟的下不了决心。你既然这么不相信我的话，为什么还要把我留在你身边啊？可我有时候又觉得。我身边的人里头，只有你最值得信任。如果我是你的话，就不会留一个隐患在自己身边。没想到，在这个时候你还能够说出这样的话。这只是作为一个下属的忠告。我会好好考虑的。干嘛？没你们巡捕什么事儿？该忙什么忙什么去。我找你们张队长有事儿。张队长不在了。哎，丁处长。哎，啊。你不是张坤以前的手下吗？是，还是您老眼力好。坤哥在当探长的时候，我在他手下当差。啊，张队长今天不在，有事儿跟我说就行了。说吧，坤哥让我们盯着租界里的动静，我们发现了唐汉彩的踪迹。真的？喂，科长，我们发现了唐汉彩藏身的地方，马上进行严密监视。我马上过来。发现唐汉彩的踪迹，马上集合人员出发。科长。我建议您不必要亲自去。为什么？对方是针对您来的，说不定会布置陷阱。陷阱？恐怕奈何不了我吧。可我还是建议您，没必要亲自冒这个风险。派其他人去支援丁处长也是一样的。
天天亮以后，所有人员向闸北军火库方向集结。晚上七点钟之前，所有人员必须到达各自指定的作战区域，看到信号弹之后，向军火库发起进攻。是。下去准备吧。是。彩儿，政委，我知道你在担心他们。放心吧，他们两个人不会有事的。虽然他们俩制定了计划，可是特高课距离宪兵队实在是太近了，万一被敌人察觉，彩儿。你要对他们两个有信心。怎么去了这么久？我去巡视了一下特高课的警备情况。怎么，你对特高课的安全还不放心？当探长当时间久了，习惯了。太过小心就是胆怯。丁处长那边有消息了吗？哼，他这个人老奸巨猾，特高课的人没到，他是绝对不会出现的。
竟然敢背叛我！我之前跟你说过，如果我是你，是不会留一个隐患在自己身边的。你竟然敢在特高课对我设伏！因为只有在特高课，你才会完全放松警惕。这也要感谢你对我的信任。哼，不是信任。是你的行为蒙蔽了我。说，你在外面的同伙是谁？是你？你就是那个神秘刀客？应该是我们。在这儿伏击你是他出的主意，因为他更迫切的想杀了你，为他家人报仇。家人。夏家言是我的父亲，唐祖光是我的师父，唐汉卿是我的大哥。你犯下的累累血债，今天一起讨回。原来如此，但你们别忘了，这里是特高课，离宪兵队只有一步之遥。只要枪声一响，军队马上就会赶过来。我就是搭上这条性命，也不会让你们逃走。这一点我们知道的很清楚逼死张夫人，害死我师父和大哥的时候，你就应该会想到有今天。我承认，我承认是我输了。仔细搜，不要放过任何可疑线索。是。是什么事？
在特高科已经乱作一团，真金初也成了惊弓之鸟，他们很难有什么作为了。好个展坤，好个神秘刀客！据特高科的报告，美谷子是在很绝望的情况下死去的。追击张坤的人失去了他们的踪迹，他们都逃了。通知特高克和真机初的人员，全力寻找张坤和神秘刀客的下落。可是大佐阁下，您现在已经不再负责上海的治安。石道，这两个人不除掉，大日本帝国的威严何在？帝国军人的荣誉何在？绝对不能放过他们，小夏，谢谢你，不用客气。你为了取得梅谷子的信任，付出了太多的代价。也正是由于他的狂妄自大，才给了我们可乘之机。当初你说要在特高克刺杀梅谷子的时候，我都没有想到。可后来我一想，也只有在特高克里。他才能完全放松警惕。没错，那按照计划，是不是应该向丁处长汇报情况了也算共事一场吧，我离开真机处了。如果不跟您打招呼，这也太说不过去了吧。张坤，你这次可是把我给害惨了，知道吗？日本人肯定会把所有的责任都推到我身上，所以我才给您打电话呢。我觉得我有一个办法能够帮你解围。什么办法？今天你在搜查的时候搜到了一些文件，只要你把这个文件交给警川，警川一定不会为难你，我向你保证。保证，还是算了吧。咱俩之间就到此为止吧。我不会帮你做这件事情。丁处长，你最好按我说的做。你有没有想过，如果我把你我共事的事情告诉日本人，那日本人会对你怎么处置？张坤，你这是在威胁我。我怎么敢威胁您呢？我是在帮您。再说了，您之前不也是说过？总有一天不想给日本人干了吗？您现在这么做，也是为自己留一条后路。是不是我只要答应你，把东西交给景川，其他事情我就不用做了？没错，但这文件最好在下午四点钟的时候交给景川，不能早也不能晚。为什么？丁处长，这凡事啊都要讲究个时机，这个您比我清楚。去监听什么？丁处长电话的，这屋里电话跟马路上的公用电话用的是一条线路，即使被监听，也查不到这里。果然想得周到，又长见识了。坤哥，嗯，兄弟们这巡捕房的差事都不想干了，想跟你一块打鬼子去。你们的家人都在上海，如果你们走了，他们怎么办？再说了，这几次事情能够成功，你们帮了很大的忙。这以后啊。我们要来上海办事，少不了要麻烦你们。那好，到时候要有事儿，您知一声，兄弟们义不容辞。嗯，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来
边要注意安全。来，那我去。怎么样？都放好了吗？啊，放好了。政委，哎，还有翠儿，来。政委，我想请求您一件事。我知道，你是想去接应他们两个。虽然他们的计划很周密，但是我还是很担心。而且我答应过小夏，要等他们两个回来。好吧，我答应你的请求。谢谢政委。放这些东西在上面，只有炸弹，威力是不够的。炸弹在爆炸的同时，把这些碎片崩出去，那个杀伤力啊，就比只有炸弹的威力要大多了。原来是这样，看来坤哥身上真的有很多值得学习的地方。小夏，你我相处的这些日子，我在军统特训所学习的技能，你基本上都已经掌握了。尤其，你想到在特高课袭击美谷子，这一点连我都没有想到。其实呢，还是要感谢我父亲。我说了，你别不信啊。我父亲从小就让我读《孙子兵法》。《孙子兵法》是啊。那对彩儿呢？你用的什么兵法？啊？我们这次的任务非常的重要，为了支援根据地的反扫荡行动，我们要全力以赴。有没有信心？有。有没有信心？有。政委，潘彩，你怎么这么早就出发了？政委，我想早一点到达接应地点。我知道你担心他们，但是你要记住了，你不能贸然行动。你那么做的话，不但帮不了他们，反而还会给你们带来危险。政委放心吧，我一定不会出怒行事的。嗯，路上注意安全。是。感情的事情强求不来的，而且我承认，彩儿现在确实比较喜欢你。谢谢，你也没必要谢我，我也没说把彩儿让给你。我刚刚只是说彩儿现在比较喜欢你，又没说彩儿她要嫁给你。我对彩儿对我的感情有信心，我对我自己的能力也有信心。<笑>好。这件事到此打住，咱们还有很多事情要做。这万一警川提前来了，我们可就来不及了。这些都是在他们的住处查出来的。是在唐汉彩的藏身之地找到的，大佐阁下。张坤故意留下这些线索，肯定略有图谋，要不然以张坤的精明，怎么可能会让我们知道他的藏身之处？不一定是张坤留下的。从决定抓捕唐汉彩开始，张坤就一直被美姑子留在身边。这些东西。必定是之前跟他的同伙商量的时候留下的。如果是张坤的话，他肯定把这些资料毁掉。但是，张汉才和那个神秘刀客未必这么专业。大佐阁下，这个事情已经很明显。别再说了，你马上回去，通知侦缉处和特高科的人员，赶往。新轮化工厂，但是。
不要直接进去，在路旁等待跟我会合。是。大佐阁下，兴隆化工厂是神田郡被偷袭的地方。哦，那里今晚将变成战魂和神秘刀客的墓地。我最后还想再劝你一句：您现在的责任是保护军火库的安全。不要再说了。如果藤条司令长官怪罪下来。一切的后果由我来承担。现在马上集结部队出发。嗨告诉阁下，里面什么情况了？侦缉处和特高课的人员已经全部集结完毕。特高课和侦缉处在这个区域进行封锁，一定不能让他们二人逃脱。是。还有，在上次他们逃脱的排水口处，也要加派人手。特高课安排人员过去。哎、我要打他个出其不意。出发。到现在还没有动静，不会是景川他们意识到什么了吧？依我对他们的了解，他如果知道咱们两个在这儿，就算他不来，他也会派别人来的。希望他过来，我可不想再扰了他。如果他不来，我们就按原定计划牵制一下敌人。可如果他要是来了，我们就没有理由让他再活在这个世上。那是必须的。小分队进入侦查，嗨！集合，全力追击，快行动！嗨！狄处长，你带着侦缉处的人进去搜查。是。行动
告诉阁下，里面情况复杂，要不然今天先撤，改天再收拾他。丁处长，你要是敢反抗我的命令，格杀勿论，包括你的人。可是，可是大佐阁下，里面到处布满了埋伏，我总不能让我的弟兄们白白送死啊！难道还要我再说一遍吗？准备射击！大佐阁下，丁处长，我们不能听日本人的。对呀、啊啊，不能听日本人的，这不是让我们去送死吗？弟兄们，弟兄们，弟兄们，安静点，使劲！攻击！嗨，全力进攻！时间到了，发信号弹。
是没有想到，我一直寻找的神秘刀客，竟然是你。和美谷子临死前说的话是一样的。你真的以为能杀得了我吗？我没时间跟你啰嗦。现在我就送你上西天。
，劳烦马先生还亲自来接。马先生，我们路上相谈，请吧，请。